அனைவருக்கும் வணக்கம் ஸோ இந்த மூவி எனக்கு சார் அப்ரோச் பண்ணும்போது கேட்ட ஒரு கேரக்டர் வந்து இட்ஸ் அ காப் ரோல் ஸோ பெண்களை பற்றி ஒரு சப்ஜெக்ட் எடுத்துகிட்ருக்கோம் அதாவது பெண்களுக்கு நடக்கிற ஒரு அப்யூஸாக இருக்கட்டும் ஹராஸ்மெண்ட்டாக இருக்கட்டும் இதை பற்றி ஒரு சப்ஜெக்ட் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது அவங்க சொன்ன விதம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது இப்போ கூட அவங்க சொல்லும்போது வேறு மாதிரி தான் சொல்லிகிட்ருக்காங்க பட் ஆக்சுவலி வெறும் பெண்களை மட்டுமே சார்ந்த ஒரு படமும் கிடையாது இது ஆண்களுக்கும் போய் இதை சேரணும் அப்படிங்கிற ஒரு நோக்கத்தில் தான் இந்த படம் அவங்க எடுத்துட்ருக்காங்க ஸோ எனக்கு வந்து இதில் ஒரு காப் ரோல் ஸோ அந்த ஹராஸ்மெண்ட் நடந்துகிட்ருக்கிற பெண்ணை வந்து எப்படி நாங்கள் இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ணி அதை கண்டுபிடிக்கிறோம் அப்படிங்கிற ஒரு காப் ரோலில் தான் நான் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஸோ இனிமேதான் <laughs> 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 ரொம்ப ஆழமாக எப்படி ஒரு இன்வெஸ்டிகேஷன் நடக்குமோ அந்த மாதிரி ரியலிஸ்டிக்காக எடுத்திருக்காங்க அப்படின்னு நான் சொல்லவா சொல்லலாம் அப்படி எடுக்கிறதுக்கு தான் நாங்கள் முயற்சியும் பண்ணிட்டுருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லலாம் நடிச்சுங்க <laughs> நம்ம வந்து வெறும் சவுத்தில் மட்டும் நடிக்கிறோம் இல்லை நார்த்தில் மட்டும் நடிக்கிறோம் இல்லை வெறும் கனடா த தமிழ் இந்த மாதிரி ஒரு லாங்குவேஜ் பேரியர்ஸ் இல்லாமல் பேன் இண்டியா லெவலில் நடிச்சிட்ருக்கோம் ஸோ எனக்கு அப்படி ஒன்றும் பெருசாக ஹையார்கி இல்லாமல் இந்த ஹோல் ஒரு இந்தியன் மூவியாக நம்ம வந்து நடிக்கலாம் அப்படிங்கிறது தான் என்னோட ஒரு இது என்னென்னா லாங்குவேஜ் கற்றுக்கிட்டால் நல்லது இது வந்து நான் சொல்லுவேன் யா கண்டிப்பாக சார் அது ட்ரான்ஸேஷன் ஆகிறது கஷ்டமான விஷயந்தான் பிகாஸ் அகெயின் இன்னொருத்தர் கேட்ட கேள்வினாலே அங் அங்கே வர தமிழ்லையே நிறைய பே பேர் இருக்கும் நிறைய பெண்கள் இருக்கும் நல்ல பேசுகிறவங்க இருக்கும் நல்ல நடிக்கிறவங்க கூட இருக்கும் பட் திடீர்னு பார்த்தா கட் பண்ணால் வேறு ஒரு இதுலேருந்து லாங்குவேஜ் பேரியர்ஸ் இருக்கிற ஒரு சிலருக்கு வந்து வாய்ப்புகள் நிறைய கொடுக்கப்படுது ஸோ நான் என்ன சொல்கிறேன்னா வாய்ப்புகள் எங்களை மாதிரி ஆட்களுக்குமே வந்து நீங்கள் கொஞ்சம் திருப்புனீங்கன்னா எங்களுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் கிடைக்கும் ஸோ இப்போ இருக்கிற காம்படிஷனில் அது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது நம்ம நல்லா நடிச்சிட்ருக்கோம் அப்படிங்கிறது வந்து பார்க்குறவங்களோட கண்ணோட்டம் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னு தான் என்னோடய ஒரு இது பிக் பாஸ் மறுபடியும் சொல்கிறேன் பிக் பாஸ் இஸ் நத்திங் டு டூ வித் ஆர் கெரியர் மறுபடியும் நான் இதை வந்து ஏற்கனவே நிறைய வாட்டி சொல்லியிருப்பேன் பிக் பாஸுங்கிறது வந்து ஒரு லைஃப் லெசன்ஸ் தான் அது கற்றுக் கொடுக்கும் நம்ம வந்து வாழ்க்கையில் இப்படி 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 இருக்கலாம்ப்பா நம்ம வந்து நிறைய பேர் கிட்ட எப்படி நம்ம வந்து ஹேண்டில் பண்ணுறோம் ஒரு சுச்சுவேஷனை நம்ம எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறோம் ஒரு மென்டல் ஸ்ட்ரென்த்தாக இருக்கட்டும் ஸ்டெபிலிட்டியாக இருக்கட்டும் இதை மட்டும்தான் பிக் பாஸ் கொடுக்கும் கெரியர் எல்லாம் அது பில்ட் பண்ணி கொடுக்காது நம்ம உள்ளே இருக்கிற ஒரு டேலண்ட் மட்டும்தான் நம்ம வந்து வெளியே கொண்டு வர முடியும் சரி <laughs> 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 
டேலண்ட் தான் சார் எல்லாமே நீங்கள் டேலண்ட் இல்லாமல் நீ வந்து வாய்ப்பு கொடு வாய்ப்பு கொடுன்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக கிடைக்காது நீ டேலண்ட்டை வச்சுட்டு எஸ் நீ வந்து நல்லா நடிக்கிற இல்லை நல்லா டான்ஸ் ஆடுற நல்லா சிங் பண்ணுற அப்படின்னா அந்த டேலண்ட் பார்த்துட்டு உங்களுக்கு கண்டிப்பாக வேலை வரும் பிக் பாஸுங்கிறது வந்து ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் ஒரு பத்து பேர் பார்க்குற ஒரு இடம் இடத்துல நம்ம அங்கே இல்லை ஒரு பல பேர் பார்க்குற ஒரு இடத்துல தான் பிக் பாஸ் இருக்குது ஸோ அது வந்து ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் நீ வந்து அங்கே நல்லா நடிக்கிறேன்னா ஏ இந்த பொண்ணு இந்த கேரக்டர் கொடுத்தா சூப்பராக நடிப்பா இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு கண்ணோட்டத்தில் பார்க்குற டைரக்டர்ஸாக இருந்தால் கண்டிப்பாக வாய்ப்பு கண்டிப்பாக வரும் அப்படி பார்த்தா எனக்குமே அந்த மாதிரி தான் இருக்குது இப்போது நான் பிக் பாஸ்க்குள்ளே போயிட்டு வந்த உடனே வேறு மாதிரி நடிக்கிறேன்னா இல்லை முன்னாடி சரவண மீனாட்சி நடிச்சிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் நிறைய சீரியல்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் அதை பார்த்துட்டு தான் எனக்கு வாய்ப்பே வருமே தவிர பிக் பாஸ் பார்த்துட்டு எனக்கு வாய்ப்பு வராது மேபி ஹையர் இதில் ரீச் ஆகும் நிறைய பேர் பார்ப்பாங்க அவ்வளோதான் கமல் சார் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படிங்கிறது நீங்க தெளிவா சொன்னீங்கன்னா நான் அதை மேல சொல்றேன் கமல் சார் வந்து <laughs> அப்படிங்க <laughs> நிறைய பேருக்கு வந்து அந்த பொட்டென்ஷியல் இருக்குது அந்த அர்ஜ் இருக்குது நம்ம நல்லா பண்ணணும் இந்த இந்த ஒரு பிளாட்ஃபார்மை நான் இப்படி யூஸ் பண்ணிக்கணும் அவங்க பண்ணிட்டு இருக்காங்க தட்ஸ் ஹவ் இட் இஸ் மேம் காப் காப் போன்னு சொல்கிறீங்க உங்கள் திறன் சார் எல்லா காப்புமே வந்து இவ்வளோ ஃபியூட்டாக இவ்வளோ பவுட்டியாக யாருமே இருக்கிற இல்லை ப்ராக்டிக்கலாக சொல்கிறவர் இருக்குது ஸோ தம் இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து இவனுக்கு அந்த காப் இருக்காங்க இதை பற்றி என்ன என்ன சார் நினைக்கிறேன் ஹீரோயின்ஸ் சொல்கிறேன் எனக்கு சுத்தமா புரியல எப்படி நீங்க வந்து செலக்ட் பண்றீங்க அப்படின்றீங்களா நான் ஹீரோயின்ஸ் வந்து நான் செலக்ட் பண்ணது இல்லைங்க நான் வந்து இந்த கேரக்டருக்கு அந்த மேம் கரெக்டாக இருப்பாங்க இந்த இந்த கேரக்டருக்கு அவங்க கரெக்டாக இருப்பாங்கன்னா இதுக்கு முன்னே அவங்க பண்ண பர்ஃபார்மு அவங்க ல லைஃப்பில் வந்து அவங்க பேஸ் பண்ணுற அந்த விஷயங்கள் அது எல்லாமே நான் பார்த்து அவங்களுடைய பர்ஃபார்மை பார்த்து அந்த அவங்களுடைய தோரணம் அதாவது வந்து இந்த இந்த ஸ்கல்ப்சருக்கு இது தான் அப்படின்ற மாதிரி நான் ஒரு பிளான் நான் பேசிக்க ஆர்டிஸ்ட்டு நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேரக்டருக்கு இந்த உருவம் கரெக்டாக இருக்கும் அவங்க அந்த பர்ஃபார்ம் பக்காவாக அவங்க பண்ணதுனால நான் வந்து அதை செலக்ட் பண்ணுறேன் அவ்வளோதான் நான் தவிர மற்ற அவர் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி டைப் காஸ்ட் ஆகிடும் சார் ஆக்சுவலி பார்த்தா என்னை வந்து ஆல்மோஸ்ட் டைப் காஸ்ட் ஆகிடுச்சு சி இப்போ அம்மன் கேரக்டர்ஸ் பண்ணேன்னா சின்ன திரையில் அம்மன் கேரக்டர்ஸ் வந்தாலே என்ன தான் கூப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ ஆல்ரெடி அது டைப் காஸ்ட் ஆகிடுச்சு அண்ட் இன்னொன்று வந்து ஒரு எமோஷ்னல் கேரக்டர் இருக்குது ஒரு பயங்கரமாக ஒரு அழுத ஒரு காட்சிகள் நிறைய இருக்குது அந்த கேரக்டருக்கு அப்படின்னா ரச்சிதாவை கூப்பிடுங்கப்பா இப்படி தான் ஃபோன்ஸே வரும் ஸோ சின்ன திரை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த மாதிரி அதை பிரேக் பண்ணணுன்ட்டு தான் நான் வந்து கொஞ்சம் ரகட்டாக கொஞ்சம் இந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டர் பண்ணலாம் அப்படின்னு தான் இப்போது ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன் பட் ஐ டோன்ட் திங்க் ஸோ இது டாப் டைப் காஸ்ட் ஆகும் அப்படின்னு எனக்கு ஒரு ஃபீலிங் இருக்கு உள்ள இந்த மாதிரி வந்தாலும் ஓகே தான் அப்படி இல்லை நார்மலி ஒரு அழுற கேரக்டர் இல்லை அம்மன் அப்படி வந்தாலும் ஓகே என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் நிறைய ஜானல்ஸை நான் ஆல்ரெடி டச் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இதுவும் ஒரு புது பிளாட்ஃபார்மாக இருக்குது தட் இஸ் ஃப்ரம் சின்ன திரையிலேருந்து இது வந்து கொஞ்சம் பெரிய திரை அப்படிங்கிறதுனால கொஞ்சம் பெரிய பிளாட்ஃபார்ம் ஸோ இதை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணலாம் அப்படின்ன